Olá, povo de Deus! É com muito carinho que acolho suas dúvidas e tento, na medida do possível, responder e esclarecer com a, a luz da Palavra de Deus todos os vídeos que mandam para o programa Padre Responde. Bom, nós vamos agora para uma pergunta e eu vou dividir com você e depois eu comento. Oi, Padre Reginaldo, Oi. tudo bom? Meu nome é Georgia, eu sou de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta. É, qual que é a diferença entre fardo e a cruz? Obrigada. De nada, Georgia. É, você deve ter ouvido alguma pregação. Ou deve ter acompanhado um programa onde eu falei sobre isso. Qual a diferença entre o fardo e a cruz? É uma pergunta boa de responder. Mais uma vez, obrigado, Georgia, de São Paulo. Cruz e fardo são coisas muito diferentes. E eu volto a dizer, cruz e fardo são diferentes, porém é preciso observar com muita atenção para saber distinguir. Embora ambos sejam difíceis de carregar e para ambos dependemos do poder do amor de Deus, Jesus faz um convite para todos. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O texto, Mateus capítulo 16, versículo 5. É uma decisão que precisamos tomar. Ninguém pode nos ajudar a tomarmos a nossa cruz, pois trata-se de uma decisão individual. Carregar a cruz trata-se das escolhas que fazemos e não das dificuldades em si. Explico melhor. Está profundamente ligado com negue-se a si mesmo para que a vontade de Deus governe a nossa vida acima das nossas próprias vontades. Por isso, precisa ser uma escolha. Caso contrário, não haveria o livre-arbítrio. É a nossa vontade ficando gravada lá na cruz para que a vontade de Deus seja soberana em nossa vida. O fardo pode ser os pecados as dificuldades da vida, pode ser as imposições que muitas vezes as pessoas têm que carregar. Cruz é missão, fardo é escolha, é um peso levado em vão. Não existe propósito benéfico no fardo, por isso Jesus nos convida, e não foi ele? a deixar o nosso fardo de lado, lado e compreender e aprender com ele a ser humilde de coração. Filho e filha, façam como a Georgia de São Paulo. Envie seus vídeos com perguntas que eu tentarei, com maior carinho, em responder. Que Deus os abençoe.